Hello guys. Tuve un problemita ahí para entrar, por eso me tardé un minuto. Lo siento. ¿Cómo están? How are you? Anita, Dinora, Fátima. How are you? Hi, fine. Por un momento se me fue el alma porque no encontraba eh, la, la reunión. Pero tenía otro link. La vez pasada, bueno, en el módulo anterior me pasó algo así y no sé a qué link entré y estaba otra persona y yo y era así como, ¿y a qué hora va a entrar la teacher? ¿y a qué hora va a entrar la teacher? Y nunca entraba. No, aquí no es, dije, y me salí. Volví a entrar a, al que se diera y ya estaba ella con cinco minutos de clase y fue como, ¿qué? Y en qué momento me confundí. Ay, no, qué pena. No, pero... O sea, súper, súper feo, pero yo sentí angustia porque cabal entré al Zoom y a nosotros ya cabal igual a ustedes, me imagino que ya nos aparece solo de darle clic y ahí nos unimos. Y fue así como, ¿y qué hago? Pero cabal nos mandan los links también en el, en el, el, en el correo, correo cabal, y uh -huh. por ahí, y por ahí entré, así que <ríe> me sentí angustiada más que ustedes son bien puntuales. Pero ya estamos aquí, Fátima, ahorita que usted contó eso, me acuerdo que cuando estaba en bachillerato, eh, en bachillerato uno sale tarde a la una y nosotros ya estábamos por terminar esa, la última clase y llega una niña ¿va? bien bañadita, bien así, bien, y se sienta ¿va? y fue así como nosotros ya por irnos. ¿va? Y era de los de la tarde y ella solo se llegó a sentar. De eso me acordé ahorita que usted dice que, que se conectó a otro grupo. Qué mala onda por la niña por haber llegado mucho antes. No, y, y, y ella se queda viendo para todos lados y, y se nos queda viendo a todos y así como... Y ella, yo llegué tarde o qué pasó aquí. Ajá, o sea, me los cambiaron va, y, y cabal. Ah, dijo, me equivoqué, dijo, se salió y fue así como bien incómodo. <risa> De eso me acordé. <risa> pues así me pasó, pero virtual. <risa> Ay, no. Lo bueno que estamos virtual, ¿verdad? Nadie nos ve, nos nota a veces cuando sí, no tenemos cámara. Ok, guys, después de este pequeño susto. How are you today? Jamie, Dinara, welcome, Carla, Fátima, Anita. ¿Cómo van con la plataforma? ¿Verdad que ustedes la mayoría ya la tienen terminada, verdad? Sí, ya está terminada. Ya está terminado. Las cinco, ¿verdad? Las cinco secciones. Sí, ya la terminé. Excelente, Carlita. ¿Ya terminó? ¿O, o, o cómo va en la, en la plataforma? Dinora. ¿Cómo vamos con sí, la plataforma? Ya completé hasta la 4, me falta la 5. Ah, excelente, excelente. Vamos bien entonces. Sí. Thank you, Fátima. ¿Cómo va en la plataforma? Me quedé en el último que le mencioné, pero es que yo lo trabajo el combo el viernes. Ah, va, pero va, va a trabajar el fin de semana, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Ah, perfecto, thank you. Kevin. ¿Cómo vamos con la plataforma, Kevin? Buenas noches. Buenas noches. Este, ya, la, ya la terminé, pero no me aparece el certificado todavía. Todavía no les va a aparecer certificado. Oye, están trabajando en eso, no se preocupen. E igual, este, ya con eso que la tengan completa, suficiente. Pero recuerden que ya nos falta una semana, solo tratemos de por lo menos estar al día, ¿verdad? Jamie, ¿cómo va con la plataforma? Hola, hola. Hola. Sí, ya, ya lo terminé. Ah, perfecto. Va igual el, el, el certificado de esperar un rato y me imagino que ellos les van a informar cuando ya, ya pueden este, descargarlo, ¿verdad? Ok, está bien. Gracias. Thank you a ustedes. Normita, ¿cómo vamos con la plataforma? Ya estoy al 100. Eso, thank you. Vaya. Miguel, welcome to the class. 
Thank you, teacher. Eh, yo estoy en proceso ahorita todavía con la cuatro. Ah, en la cuatro. Ah, estamos uh -huh. bien. ¿Y qué tal ayer? ¿Estuvo bueno el partido? Eh, sad. Triste. <risa> Por el resultado. Ah, pero así es el fútbol. Ya ve, por no conectarse a la clase, tenía que decirlo. Así como decía mi mamá. Ya ves que te dije. Pero fue la <risa> única dice? clase que no yo, me he conectado. No, yo sé, solo estoy jugando. Lo que pasa es que para que despertemos y nos concentremos, porque ha sido pesada esta semana, la verdad, para todos, me imagino. Jan, ¿sí cómo vamos con la plataforma? Eh, ya solo me falta el último examen. Ah, perfecto. Estamos sí. bien entonces. Thank you. Solo Carlita. Gracias. Que me imagino que tiene problemas técnicos. Carlita, Carlita. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Yes. ¿Cómo? Ajá. Ya terminé todo. Ah, perfecto. Vamos bien entonces. Thank you. Thank you, thank you. Guys, what... Do you have for breakfast? What do you have for breakfast? Es como decir que comen. Uh -huh. What do you have for breakfast? Pupusas. Pupusas. Uh -huh. Eggs. Eggs. Sweet beans. bread. Cream. Sweet bread. Beans. Uh -huh. Pan dulce con café. Uh -huh. Yes. Yes. <laughs> ¿Quién come carne para el desayuno? Who eats meat for breakfast? No. No, right. In Mexico, yes. Yes, right. For the breakfast. Ajá, uh -huh, yes. Tacos, tacos al... Tacos de todas sí. las carnes. Uh -huh. Si usted va al mercado, t-shirt, hasta pescado, camarones, pollo. <laughs> de todo puede encontrar para el desayunar. Yo he visto, yo he visto personas comiendo de la carne seca, que le llaman. ¿Sí saben cuál es la carne oreada? Una carne salada. Oreada. Ajá, la salada, la oreada, con, uh -huh. con frijolitos así, este, enteros, y tortilla tostada. Yo he visto comer gente así, en el desayuno. Ahí en, en el mercado. En el mercado. Aquí, nunca han visto. Lo que pasa es que mencionó México, entonces me quedé. No, y como este, Carlita, Carlita parece que dijo, este, en el, si usted va al mercado, ajá, entonces por eso no, no, nos metimos a hablar ya de aquí del mercado. Es cierto. Pasa, pero bueno. Ok, what else? Beans, eh, cereal, pancakes, milk. Don't lie. Don't Hola. like pancakes, but yogurt. 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 Yes. Uh -huh. Fruit. 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 Meal. Eggs. In which? Chocolate. Chocolate. Yes, right. Mm. Cereal. Cereal. Uh -huh. Milk. Teacher, how do you say uh, plátano? Cheese. Plátano, ¿qué? In English? Plátano, guys. Too. No, it's not banana. Wait. No tengo en la punta la lengua. English, Spanish. Plátano is like a plant. Plant, I was. Plant. Pero. Yes, it's like banana, but it has another. No, pero es que es el, el otro no me acuerdo. Plant, plant. Plátano. Tiene otro nombre, pero no me acuerdo ahorita. Pero es banana. Lo que pasa es que en otros países, por lo general, se les dice plátano. ¿Lo? Eh, plant, plantain. Algo así, no. Sí, yes. Ahorita se me ha escapado. Alba sabe, Alba sabe. No. no, plátano. Ajá, es que tiene otra palabra. <risa> Banana sí, o sea, pero tiene otra palabra que la tengo. La... Es something like plant. 
plan. Nada. Queda de tarea, pero la voy a buscar ya a ver. Thank you guys, ahí les mandé la contestación de, la, de las oraciones. Yes, thank you very much. Y thank you Alba por trabajar este a pesar de que no estuvo ayer. Thank you. You're welcome. ¿Y qué tal sigue? Ah, ya se me quitó el dolor de cabeza. Ya. Pero Gracias, pasé como Dios. siete horas que me pulsaba y sentía que los ojos se me iban a salir, pero al final salí con todo ahora hasta las 12 que pasó todo al consejo directivo y yo fue como ya. Ay. Sí. Ay, qué horror. Ya me imagino. Ah, sabía. Plantain. Van, aquí, plátano es plantain. Ya ven, es que sabía sí. que era algo de, de plan. Plantain. Ay, sabía. <risa> así, y se escribe así. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando se, se les mete algo hasta que se acuerdan. Y hasta que encuentran. Plantain. En banana. Plantain. En banana. Okay. Okay, fried plantain, right? Fried plantain. <laughs> Delicious. Okay, guys. What do you know about adverbs? Adverbs? Adverbs, adverbios. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Adverbs of time. Adverbs of time, uh -huh. what else? Place. Place. Adverb of place, uh -huh. frequency. Frequency. And frequency. today we are going to study adverbs of frequency. Uh -huh. Let's see. We have first we have always that is the 100% always is siempre 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 okay? okay for example i always wake up at six o'clock tell me a sentence Algo que sea siempre en la rutina de ustedes. I always take a shower at, at six o'clock. Mm -hmm. Excellent. What else? I always drink coffee in the morning. Excellent. I always drink coffee in the morning. Ajá. Practiquemos. Díganme más. I always take a lunch at 12.30 okay. every day. Every day. Alguien más? They always drink water. They always drink water. Aha, uh -huh, excellent. Aha, uh -huh, what else? Alguien más? I always go early to the work, to the job, my job. To, to the work, yes, to, to the work, work. Okay. to work, to work. Mm -hmm. What else? Alguien más? I always brush my teeth. I always brush my brush teeth. Brush my teeth. Uh -huh. Usually, what about usually? Usually es por lo general. Casi siempre. No. Por mm. lo general es casi siempre, pero no siempre. Mm -hmm. This is the 90%. Usually. The example, I usually come home after work. Maybe sometimes I go to a restaurant or a cafeteria with my friends. O sea, siempre 
casi siempre, o sea, por lo general me voy a la casa. Imagínense, tengan algo que hacer, no lo hacen, no, lo ha, no, no van a casa, sino que van a hacer lo otro. A eso se refiere, ¿verdad? Casi siempre, por lo general. Ajá, tell me examples. Uh -huh. I usually visit my grandparents. I usually visit my grandparents. Parents. My grandparents, los abuelos. Yes. Excellent. Another example. I usually take a shower at night. I usually take a shower at night. Yes, thank you. Mm -hmm. I, I usually... usually I... Excuse me. <laughs> <laughs> Vamos a ver ahí. A, a cualquiera. Ahí Alba pon... primero, Alba primero. Alba primero, okay. okay. I usually go to... I usually go to supermarket on Sundays. Excellent. I usually go to supermarket on Sundays. Excellent. Uh -huh. I usually eat pizza on Saturday. Really? Yes. <laughs> wow. <laughs> Pepperoni's pizza. Jamón. <laughs> Jam. 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 Jam's pizza. Excellent. <laughs> Another example. Mm -hmm. I usually go for I a walk to the park. Buses on. Ajá. Girls first. La chica primero. Vamos a ver. Yes. Y después. Uh -huh. Okay. Thank you. I usually eat pupusas in my breakfast on Saturdays. Mm, delicious. Excellent. Ajá. Uh -huh. I usually go for a walk to the park. Excellent. Nice. What about normally or generally? Normal or generally? Mm -hmm. 80%. Generalmente o normalmente. Ajá. Uh -huh. I normally uh, go to the gym. I normally <laughs> I normally go to the gym three times a week, let's say. Tres veces a la semana. En un ejemplo nada más. Ay, I know. Ay, pero imagínese un buen ejemplo, yo no yo no voy ni un día. Ajá, no example. I normally take a shower after the work. I normally take a shower after work. Excellent. Uh -huh. What else? ¿Quién más? Someone else? Vamos, chicos. Esa es la oportunidad de practicar. Uh -huh. I normally watch the movie in weekend. I normal, normally watch movies on? On weekend. On weekend. Thank you. Thank you, thank I, you. Mm -hmm. I normally eat breakfast. You normally eat breakfast. Okay, thank you. Normita. I normally um, eat pupusas. Uh, uh -huh. so. uh, I normally eat pupusas on Saturday. On Saturday. Thank you. Let's see. Often or frequently? 
I often spend Christmas with friends. 70%. Guys, a pesar de que hay muchos adverbios de frecuencia, ¿cuáles son los que utilizamos más? Así, siendo realistas. Always. Always. Never. Never. Sometimes. Esos tres son los que utilizamos más. Excelente. Always, sometimes, and never. Never. Pero sin, sí, sin embargo, es necesario saberlos todos, ¿ok? Ok. Ok. Often or frequently. Tell me an example. Let's see. Miguel. Miguel, how are you? No, Miguel is not here. Jamie. Hello. Tell me an example. I, mm -hmm. I usually come, come home Hello. after work. Okay, thank you. Let's see, what about sometimes? The 50%. I sometimes play tennis on weekend. Let's see, Kevin, tell me an example. You've seen sometimes. I sometimes go out to eat uh, lunch with my coworkers. I sometimes go? Go out. Mm -hmm. uh, to have a lunch with my co-workers. Okay, thank you, excellent. Kevin, tell me an example using sometimes. No, Kevin is not here. I, oh, yes, <laughs> yes I, sorry. Uh -huh. <laughs> I don't find uh, watching TV in the morning. I sometimes watch TV in the morning. Watch. Let's see. Thirty percent occasionally. Gladys, I occasionally eat Vietnamese food. Tell me an example. Hello. Hello. Tell me an example, please. Okay. I occasionally drink coffee at night. Excellent. Thank you. Let's see, Alex. No, no, Alex. Felipe. Hello, teacher. Hello, tell me an example using occasionally. Occasionally, okay. Uh, I occasionally um, get up uh, uh, 11 o'clock. I occasionally get up at 7 o'clock. 7, okay. O'clock, dijo, ¿verdad? Yes. Or a.m. Yes. Okay, thank you. Let's see, seldom. What is the meaning of seldom? Rara vez, right? 10%. I rarely listen to the radio. Tell me an example, Fatima. I seldom read a book in the night. I seldom go to library. And you say, I seldom? I seldom read mm -hmm. a book of the, at night. At night, at night. Excellent, thank you. What about rarely? Rarely, I rarely listen to the radio. 5%. Let's see. Kenia? ¿En español, Rarely? 
Es... Rarely es raramente. Lo que raramente. Pasa es que... Ajá, rara Lo que vez. Pasa es la diferencia con seldom, que es rara vez. La diferencia es el porcentaje. O sea, este es más okay. que este. <ríe> en cuestiones es que rara vez es así como que... Hay a las 500. Quiero ver quién me escribió. Alex está en Morazán, allá está por el oh. Saludos, Alex. Hasta Gracias. Morazán. Hasta Morazán. Gracias. Nah, cualquier cosa, escríbanos. Aquí estamos, igual para servirle. Escríbanos al chat. Ok, es que a veces se me va la señal. Y... Ah, qué lástima. Qué lástima, pero espero que, que sí escuche pues, una gran parte de la clase. Thank you. Let's see, Kenya. I re, re, quiero ver. Rarely, rarely, rarely. Rarely, rarely. I rare, I rare, rarely go to the gym. <laughs> de las mías nah, yo, yo, una, una ¿ajá? caminadora y no la usa no niña qué pecado nah, si uno la tuviera tampoco la usa bueno yo creo que no la usara tampoco what about never guys zero percent I never eat sushi uh -huh. <laughs> Anita, never. Anita, Anita, hello. I never not is música. I never watch, Anita. I never, I never. Mm -hmm. No entiendo qué decir. I never. Hagámosle. hagámosle Yo no escucho juntos. música. Ah, ok. I never sí. listen to music. I never listen to music. Ajá. I never listen to music. No se preocupe, Anita, que aquí estamos para ayudarnos. Ok. I never. Listen to music. Listen. To music. To music. Excellent, music. Anita. Thank you. So, guys. Always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, and never. Never, never say never, right? <laughs> <laughs> it's not a Justin Bieber. It's a, a phrase. Never say never. Porque después se arrepiente uno. Yo nunca. Voy a hacer eso. Ok, ok, ok. Albers of Frequency Rules. Number one. Or let's see the first one. Ajá. Who wants to read? Ahora sí. Necesito con su colaboración porque esta es la forma en que podemos practicar. Ok, number one. Always use others of frequency to discuss how often something happens. Always, thank you. Always use adverse of frequency to discuss how often something happens. Ya sabemos, ¿verdad? Es para decir qué tan a menudo o qué tan seguido pasa algo. A eso se refiere. Ok, number two. Uh -huh. Adverbs of frequency are often used to indicate routine or repeat activities. So they are often used with the present simple tense. 
Excellent, thank you. Adverbs of frequency are often used to indicate routine or repeated activities. So they are often used with the present simple tense. O sea, teacher, que los adverbios de frecuencia solo los uso en... Rutinas. En presente, presente cabal. Presente. Porque como simple present lo utilizamos para rutinas. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Yes. Eso lo vimos al principio. Entonces, adverbios de frecuencia, presente. Presente. Lo utilizamos, dijimos, lo utilizamos para saber qué tan a menudo pasa algo y lo utilizamos para rutinas en simple present. present. Excellent. Ok, number three. If present has only one verb, mm -hmm. place the adverb of frequency in the middle of the sentences or that it is Pos Ay, Dios mío, ya no veo. <laughs> Position. Position after the subject, but before the verb. For example, Tom never flies. He always takes the bus. Excellent. If a sentence has only one verb, ¿cuántos verbos? Uno. Uno. If a sentence has only one verb, place the adverb of frequency in the middle of the sentence. So that is positioned after the subject, but before the verb. Cuando la oración solo contiene un verbo, va a ir en medio del sujeto y del verbo. Yes? En medio del sujeto. Y en medio yes. del verbo. So, Tom never flies. Another example. I never eat sushi, decía Alba. I never. I sería mi subject. Never, mi adverbio de frecuencia. It sería mi verbo. Verbo. Ajá. Uh -huh. uh -huh. The other. Read the other one, please. When a sentence contains more than one verb, place the adverb of frequency before the main verb. For example, they have often visited a Europe. Excellent. When a sentence contains more than one verb, place the adverb of frequency before the main verb. En este caso estamos hablando de, ¿quién sabe qué tiempo es este? They have often visited. ¿Qué participio? Futuro. Present participle. Es algo que, que es, ¿en, qué, ¿en qué tiempo podemos ponerlo? Algo que va a pasar. No, es algo que inició. No en el pasado mm. y que sigue ocurriendo. ¿Sí? Mm. Está entre el, entre, el, entre el pasado y en el presente todavía. Es, es, dice, ellos han visitado Europa. Aquí tenemos Leo Lofen. Ellos han visitado Europa. ¿Cuándo empezaron a visitarlo? We don't know. En el pasado. Ajá, uh -huh. we don't know, but in the past. O sea, lo, lo, no sabemos cuándo, pero lo hicieron en el pasado y lo continúan haciendo. Ese significa el cuál? Participle. Participle, yes. When, the other one? When using um, our when you think um, adverb of frequency in the negative or informing a question, place it before the main verb. For example, do you usually get up so late? When using an adverb of frequency in the negative or 
informing question, place it before the main verb. For example, do you usually get up so late? Yes? Usually. Yes, usually. Yes. Okay, those are the the rules. Let's say examples. Each sentence content. Okay. The incubator turns each X hourly. Estos son, o sea, los otros son los generales, pero estos hay muchos más adverbios de frecuencia, pero los que utilizamos más son los que vimos, ¿ok? Number two, risk number two, please, José. Two, we take a vacation at least once annually. We take a vacation, repeat, José. Este, voy a leerla y usted la repite. Ok, we take a vacation at least once annually. We take a vacation at least once annually. Excellent. Ok, number three. Sonia, please. I usually shop for grocery groceries on Saturday morning. Excellent. Repeat. Listen. Sonia, okay. tenemos S al final de algunas palabras. Sí, no las, ajá. Uh -huh. Exacto. Y entonces lo que vamos a hacer es hacer que se escuchen. Ok. okay. Listen, listen. I usually mm -hmm. shop for groceries on Saturday mornings. Read. Okay. I usually shop for groceries on Saturday morning. Excellent. Gerald, read number four. Uh, she, she is often late for work. Late for God. Work. No escucho la K de work. Work. Okay, listen. He is often late for work. Read. He, he is often late for work. Excellent. Yancy, number five. We seldom see John. Excellent, we seldom see John. Sonia, number six. My dentist. My dentist told me I shall floss daily. Daily. My dentist told me I shall floss. What? Uh huh. Daily. Twist daily. Daily, right? Okay, exercises. The following exercises will help you to gain better understanding about how our verbal frequency work. Okay. Number one, I late on Saturday. Um, Little C. I usually get up late on Saturdays. Little C. So, Number C, uh, letter C, letter C. Yes. Letter C. Yes. Number two, Jared. Jared, lay for work. But the answer is never eat. Letter A. In the presentation. Letter A. Never is. Never is. Thank you. No, 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 Concentrémonos. no, 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 no,
Do you often travel? Do you often on travel on weekends? Okay. Yeah. Do you? Do you, be? do you often? Do you often, right? Do you yeah. often travel? Travel on weekends? On weekends. <laughs> Uh -huh. mm. <laughs> <laughs> Number four, Susan, early for class. Often is D. Letter D, right? Early. Susan, Susan is often early for class. ¿Qué significa often? ¿Qué significa often, guys? Con often. frecuencia. ¿Eh? Con frecuencia. Uh -huh. O Pero, frecuentemente. A menudo. A menudo, no, right? A menudo. A menudo. Yes, excellent. Mm -hmm. Y a ver si habían puesto atención. Mm -hmm. When do you go on vacation this year? When do you go? When do you usually go on yes, vacation? Esta es la copia. No me agradezco. Yes. <laughs> ya los escuché ahí. Y aquí tengo el listado para ustedes. De todo. Annually, constantly, daily, eventually, ever, frequently, generally, hourly. Infrequently later. Miren, later Ay. también es un Adverse. adverbio de frecuencia. Adverse. Later. Ese sí lo usamos. See you later. See you later. Alligator. Goodbye, Scott. Do you remember that? No. <laughs> no. 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 See you later, alligator. Ah, yes, bien. Now, occasionally, often. Quarterly, rarely, regularly. Yet, ese también lo usamos. Yet. After. Yet. Ajá, 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 ajá. Aquí tenemos el que tenemos. Ajá. To the radio often. Vamos a crear la oración. Es más. La van a crear ustedes en cuadernito. Me la van a leer. I often. Cinco minutitos. I often. Uh... Para que todos lo hagamos. Ajá, porque si no, no. Gerald creo que se conectó algo tardecito, ¿verdad? Sí, es que tengo un poco inconveniente conectarme temprano, pero siempre me conecto. No, sí, es que le, le digo porque creo que no escuchó la explicación, ¿verdad? La principal. Pero sí entiende, ¿verdad? Sí, 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 un poco. Ah, sí. va, va, va. Sí, a eso me refería. Primero acuérdense va el sujeto, después va el, el adverbio de frecuencia, y después va el, el verbo y el complemento. ¿Sí? Sí. Eh, to, to listen to radio often, often. Uh -huh. Acuérdese que aquí nos está dando una parte de la oración uh -huh. to the radio nada más. Entonces ahí tenemos que qué que agregar sujeto, ¿verdad que sí? Uh -huh. okay. Acuérdense que third person lleva el verbo. No se olvide eso. Ajá. 
Aquí Por puede ejemplo. ser, Jera, puede ser. Jera. Sí, aquí estoy. Jera. Sería Jera. Often. Often. Listen of the radio. Mm -hmm. Gerald often listens to the radio, to the radio, sorry. You see? Ese ya es el primer ejemplo. Pero aquí lo puede hacer usted con I, con you, con they, con we. Mm -hmm. Mm -hmm. Sometimes. Day. Sí. Sí, la puede bajar un poquito, teacher. Sorry. Please. Sorry. They read a... Ahí estamos. They read a some, sometimes. They read, ajá, uh -huh, they sometimes, ajá, acaba aquí. Book. Read a book, read a book. Uh -huh. Uh -huh. Never. Is Christine que en, en medio dijimos que los adverbios de frecuencia van en medio de sujeto y verbo. Entonces, Gerald sería never aquí, ¿verdad? ¿no? Never. Christian never. never smoke. Smokes. Smokes. Yes. Entonces sería Ram, Ray, Raymond and Frank often are hungry. Often, right? I take sugar sometime in my coffee. Lo estoy haciendo, guys, pero el hecho que ustedes lo hagan es práctica, ok al final eso, de eso se trata I take I sugar, sugar I sometimes sometime. uh -huh. sugar I sometimes six Tom mm -hmm. usually Tom usually. usually is very uh -huh. friendly uh -huh. usually. ajá y aquí And always mother. My grandmother always goes for a walk in the evening. Walter 
Yeah. Usually uh, help uh, water, 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 water in the kitchen. Water in the kitchen. Excellent. Day. They, they never, never watch TV, TV in, the TV in the afternoon. Excellent. Finish. Never smoke. Esto está muy fácil, ¿verdad? Los adverbs of frequency son fáciles. ¿Cuáles eran las, las reglas? It's used for the routine and the, uh -huh. in the simple present. Uh -huh. Se va en medio del sujeto. In the middle of the subject. And ¿Cuándo es de cuánto? ¿Cuánto es cuántos verbos? One verb. Ajá, eso sí. Cuando es un verbo va en medio del sujeto y del verbo. And when it has more verbs to, or two ver verbs, eh, the other frequency goes before to the main verb. Ajá, to the main verb. Y la principal función es decir a qué o sea, ¿qué tan menudo ocurre algo, verdad? ¿Se acuerdan de eso? Mm -hmm. Yes. Excellent. Mm -hmm. Any question? No, 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 no. Vale. Entonces, Antes que... Ol... Perdón. No, no, no. Este, con la mayoría ya hablé de la plataforma. Este, todos están casi al 100 con la plataforma, ¿verdad? Yes. 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 Justo ahorita con, con lo que acabo de ver, <risa> acabo de complementar una que no me salía y me dejaba duro formando la, la, la oración y ahorita acabo de entenderla y ya me salió. <risa> Ay, ya ve, ya ve. Entonces, de... Va, igual quiero algo. Va, ya hicieron la plataforma, la mayoría. Hay ejercicios que les costaron que ustedes dicen, me gustaría ver esto. O saber más de esto. More de leer más. More para comprender. Ok. For example, if you want to understand a reading, o sea, si queremos entender un reading, tenemos que aprender a escribir también. Por eso yo les decía, la oración aquí está sencilla, simple y sencillamente tenían que, teníamos que poner el, 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 el adverbio. Pero al escribir, o sea, es una forma de aprender a leer también. O sea, todo, las cuatro, las four skills van de la mano. Listening. Reading. ¿Cuál era dijimos la otra? Right. Writing. Writing and speaking. Yes. Speaking. Ajá. ¿Y cómo hago para entender todo lo en inglés? Muchas veces no lo va a entender todo, pero sí va a entender las main words. O sea, la, la idea central si sí la puede captar y ahí es donde usted va a ir poco a poco adquiriendo el conocimiento. Yes. Uh -huh. De eso se trata. Yes. O sea, de poco a poco ir este, adquiriendo o desarrollando todas las. El qué? Todas las skills, skills, habilidades, yes. Let's see. No. I have. I have a reading, a reading for you. Not a reading, a, a dictation. Okay. Are you ready? Yes. Yes. Wait, yes. wait, wait. wait. 
No, no les voy a, yeah. les voy a mejor a leer unas oraciones porque ya queda poco mejor. Listen. First, listen. Number two, you are going to listen and write. Number three is for what? Checking. Okay, number one. I have some friends. I have some friends. I have some friends. Okay, number two. She wants some ice cream. She wants some ice cream. She wants some ice cream. Okay, number three. Is there any milk in the fridge? Is there any milk in the fridge? Fridge. Le voy a deletrear fridge. F R I D G E. No. Kenia se ríe, me encanta. It's a question, teacher. It's a yes, question. It's a question. Se la voy a leer toda. Is there any milk in the fridge? Ahora voy a deletrear fridge. F R I D G E. Ahora la importancia de aprenderse el alfabeto. Oye. Question. La, la última, perdón, teacher, no la escuché. Ah, con la gusto, puse. las veces que. La última quiera. letra. La última letra. I. I. Ajá. This is a mini refrigerator. Yes, it's a, it's, a, it's, a, it's another way to say refrigerator. Yes. Ah. Fridgy. Okay, number four. There aren't. Any people in the park today. There aren't any people in the park today. The last one. There aren't any people in the park today. People in the park today. Uh -huh. And the last one. Do you have any cheese? Okay. Do you have any cheese? <laughs> Do you have any cheese? ¿De le tenemos cheese o si sí saben cómo escribirlo? Cheese. 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 Ajá. Diga cheese. Ok. Cheese. La vamos a escribir.
Number one. Mm -hmm. I have friends. Friends. Para que las corrijan. Two. A mí me encanta Kenia, es como se ríe, es bien, es bien contagiosa. Ok. Is there any milk in the fridge? Number four. four. They aren't there in the park today. There what? There, there aren't, aren't any people, any people, any people, in, the people in, the in the park today. Any people in the park today. They aren't any people in the park today. They aren't. There aren't. Yes, correct. In number five, do you have? Do you have any shoes? Any shit? Do you have? Do you have? Me comí la have. Have. Do you have any shit? How many mistakes? One. 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 Excellent. Yes. El de no, no, no se preocupe, así pasa. Igual es, es parte de la práctica. Les voy a mandar este, la, todo lo, el material, por eso lo hago en Word, porque se me hace más fácil enviárselo, así que ahí mismo podemos escribir. En algunas ocasiones se los voy a mandar. ¿Ok? Ok. Ok. okay. okay. I have some friends. She wants some ice cream. Some ice cream. Is there Is any milk in the fridge? In the fridge? <laughs> there aren't any, any people, people in the park today. <laughs> es que Kenia no le pasa a Kenia. Cuéntenos qué le pasó. <laughs> No, es que no me pasa que me equivoqué en la dos donde dice Wangs y el Fridgey. <ríe> Suena así bien pegajoso. <ríe> el Fridgey. El Fridgey. There aren't sí. any people in the park today. Do you have any cheese? Mm -hmm. Excellent. Ok, guys. Today is Thursday. Tomorrow is Friday. <laughs> okay. No tomorrow classes. No cl <laughs> what? Tomorrow is free. Yes. Friday. Finally. Okay. Tomorrow, no classes. No classes tomorrow. And try to complete the platform. Please. Please, please. For those that haven't completed por aquellos que no lo han completado traten de completarla igual si ustedes tienen una duda por ejemplo puede ser que algún ejercicio lo hayan hecho lo hayan completado pero tengan alguna duda porque eso pasa a veces uno lo que hace es intentar verdad intentar hasta que salga y si les pasa algo en la plataforma si en algún ejercicio Igual lo pueden preguntar en la clase y lo resolvemos o explicamos o hacemos más ejemplos. Yes? Yes. Okay, okay guys. Thank you for coming. Bye. Take care. God bless you. Okay. Try to sleep early. <laughs> okay.
desconectas y vayas a la cama. Ah, qué genial fuera. Okay. <risa> Thank you, team. Go to the platform. Y como dice, el, como, como dice el, el, el meme, solo, solo existe en mi memoria. ¿Cómo? Sí, sí. <risa> <risa> Bye, guys. Take care. Bye. 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 Bye.